குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் மொலிகுலார் கான்செப்ட் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் எக்ஸ்ப்ளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்காக அதாவது என்னென்ன நம்ம போடுறோமோ அதெல்லாம் ப்ராடக்ட் என்னென்ன ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன ப்ராடக்ட் வந்து அப்படியே கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் யூஸ் த நியூமரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த கெமிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இன்னு பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அமௌண்ட் ப்ராடக்ட் நமக்கு ஈக்குவலாக கிடைக்கிறது தான் ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் கால்குலேஷன் ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் இஸ் த குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அ பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் மோல்ஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் மோல்ஸ் ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் யூனிட் ஆர் ஆஸ் வால்யூம் தேர் ஆர் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆர் கன்வெர்டபிள் ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் அப்படின்றது குவான்டிட்டி ரிலேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி அதை வந்து மோல்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூவில் எக்ஸ்பிளை பண்ணுறாங்க இதுதான் பேலன்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மாஸ் அப்படின்றத டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் பண்ணும்போது அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸில் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூம் அதாவது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஒன் அட்மாஸ்பியருக்கில் எவ்வளோ வால்யூம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ இவ்வளோ எவ்வளோ வால்யூமில் எவ்வளோ மோல்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இவ்வளோ மோல்ஸில் எவ்வளோ மாஸ் இருக்குன்னா மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சிஹெச் ஃபோர் அண்ட் த்ரீ ஓ டூ சாரி டூ ஓ டூ இட் கிவ்ஸ் டூ சிஓ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஓ டூ ஹச் டூ ஓ இப்போ கண்டென்ட் வந்து ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த கியூஸ்க்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் ரியாக்டன்ட்டு இல்லை ரைட் சைடு இருக்கிறது எல்லாமே ப்ராடக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் ஆப்ஷனில் ரியாக்டன்ட் அப்படின்றது சிஹெச் ஃபோர் ஆக்சிஜன் இதுதான் அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது சூ சிஓ டூ அண்ட் டூ ஹச் டூ ஓ இப்போ ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் கோபிஷனில் என்ன நம்பர் அப்படின்னா இப்போ ரியாக்ஷனில் நமக்கு தேவையான எலமெண்ட்ஸை மட்டும்தான் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் அப்போது இதில் வந்து ரியாக்டன்ட் மட்டும் இல்லை பர்டிகுலராக ஒரு நம்பர் இடையில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அதுக்கு முன்னாடி அது என்னென்னா அவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மோல்ட்ஸ் அந்த அமௌண்ட் குவான்டிட்டியில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இப்போ சிஹெச் ஃபோருக்கு முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஒன் இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் ஏன்னா ஒரே ஒரு சிஹெச் ஃபோர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஒன் மோல் ஆக்சிஜனுக்கும் அதே மாதிரி தான் டூ சிஓட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரே ஒன்று தான் ஹச் டூ ஓக்கு ரெண்டு அமௌண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இப்போ மோல் மோல் ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளோ இருக்குது அவ்வளோ தான் அமௌண்ட் என்னென்ன எவ்வளோ மோல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ ஈக்குவலாக எவ்வளோ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது ஒன் மோல் ஒன் மோல் டூ மோல்ஸ் இந்த அவ்வளோ அமௌண்ட் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கான்செப்ட் என்னென்னா கோஎஃபிஷியன்ட் எவ்வளோ இருக்குது இது அவ்வளோ மோல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்க்க போகிறது தான் மாஸ் மாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்போ அது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்ட்டு மோலார் மாஸ் இப்போ ஒரு மோல் இருக்குதுன்னு சிஹெச் ஃபோர் தெரிஞ்சிச்சு இதில் மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை என்னென்ன இருக்குது கார்பன் இருக்குது ஹைட்ரஜன் இருக்குது கார்பனோட மாஸ் நம்பர் என்ன கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் அப்போ மாஸ்னால் டுவெல் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது பாருங்கள் ஹச் ஃபோர் அப்போ நாலு ஆட் பண்ணோம்னா டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் கிராம் மாஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி தான் ஆக்சிஜனுக்கு டூ மோல்ஸ் இருக்குது டூ மாலிகுல்ஸ் அப்போ ஆக்சிஜன் அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டி டூ அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிராம்ஸ் உங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி தான் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் ஹச் டூ ஓக்கும் ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது மாஸ் அண்ட் வால்யூம் ரிலேஷன்ஷிப் மாஸ் ஆஃப் த ரியாக்டண்ட் மாஸ் ஆஃப் த ரியாக்டண்ட் பேஸ்டு அப்படியே தான் இருக்கும் மாஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வால்யூம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் மோல் ஆஃப் எனி கேஸ் ஆக்குபை என் வால்யூம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் அட்மாஸ்பியருக்கு வேறு ஏதாவது ஆட் ஆச்சுன்னா ஒன் மோல் அமௌண்ட் ஆட் ஆகும்போது லிட்டரில் சேஞ்ச் ஆகும் இது ஒரே ஒரு மோல் தான் இருக்குது அப்போ லிட்டரில் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் இது டூ மோல்ஸ் இருக்குது அப்போ இதை மாதிரி என்ன செய்யணும் இந்த டூ டூ பாயிண்ட் ஃபோரை நம்ம டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டு அமௌண்ட் 
calculations based on the stoichiometric how many moles of hydrogen is required to produce 10 moles of ammonia so evlo moles of hydrogen vandu use panni nammala 10 moles of ammonia va prepare panna mudiyum the balanced stoichiometric equations for the formation of ammonia appa n2 ammonia abindrathu nh3 da adoda formula eppadi prepare pandradhuna nitrogen n2 3 h2o nam add pannamna 2nh3 vandu form aagum idha as per formula for ammonia இப்ப ஆஸ் பர் ஸ்டாச்சியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ல ப்ரொடியூஸ்ட் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ரெண்டு அமோனியாவை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்ப ரெண்டு மோல் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கே த்ரீ மோல்ஸ் யூஸ் பண்றோம்னா டென் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்றது அப்ப டூ ப்ரொடியூஸ் டென் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியானா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டிவைடட் பை த்ரீ மோல்ஸ்க்கு எவ்வளோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா இன்டூ நமக்கு தேவையானது டென் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா டென் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா இப்போ இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் அப்போ பதிமூ பதினஞ்சு மோல் அமோனியா பதினஞ்சு மோல் அதாவது பத்து மோல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பதினஞ்சு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணாதான் நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் நைட்ரஜனோட பதினஞ்சு அமௌண்ட் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சதில் இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்த ஒரு ரெண்டு உங்களுக்கு ரெண்டு கேல்குலேஷன் ஹோம்ஒர்க் தரேன் ரெண்டில் மூணு கேல்குலேஷன் ஹோம்ஒர்க் தரேன் செஞ்சு நாளைக்கு ஹோம்ஒர்க் சமிட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 